अब हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे कि जब भी हमें डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के नीचे वाले पार्ट में अगर थ्री टर्म्स गिवन होता है तो उसे कैसे रैशनलाइज करते हैं जब भी हमें टू टर्म्स गिवन होता है तो हम पहले वाले को ए मानते हैं सेकेंड टर्म को बी मानते हैं तो अगर ए प्लस बी है तो उसे ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है लेकिन यहाँ पर थ्री टर्म्स हैं थ्री टर्म्स हैं तो भी हम उसी रूल को फॉलो करेंगे हम उसी आइडेंटिटी को यूज करने वाले यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आइए देखिए कैसे हमारा क्वेश्चन है कि रैशनलाइज करना है वन अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट फाइव को अब यहाँ पर तो थ्री टर्म्स है तो हम क्या करेंगे इन शुरू के दोनों टर्म्स को ए मान लेंगे और इस लास्ट वाले टर्म को हमेशा बी मान लेंगे तो अगर इन दोनों टर्म्स को हम ए मानते हैं इससे बी मानते हैं तो ए प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो अगर ये ए प्लस बी है तो इसे रैशनलाइज करने के लिए ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे आइए देखें वन अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट फाइव ए प्लस बी रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसे ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई कर नहीं सकते तो ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव से वन को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या मिलेगा हमें वही रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव नीचे क्या मिला ये दोनों टर्म्स को हम ए मान रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहां पर ए क्या है रूट टू प्लस रूट थ्री तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर बी क्या है रूट फाइव अब देखें ये ऊपर तो हैज इट इज ऐसे कैसे लिखना है हमें रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन नीचे क्या बच रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो यहां पर ए क्या है रूट टू तो रूट टू का स्क्वायर क्या होगा टू प्लस बी स्क्वायर यहां पर बी क्या है रूट थ्री तो रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा थ्री प्लस टू ए बी मतलब प्लस टू ए क्या है रूट टू बी क्या है रूट थ्री रूट टू इंटू रूट थ्री क्या होता है रूट सिक्स तो टू ए बी कितना होगा टू इंटू रूट टू इंटू रूट थ्री मतलब ये भी हो गया टू रूट सिक्स माइनस की जगह माइनस रूट फाइव का स्क्वायर क्या होता है फाइव अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं ऊपर तो एज इट इज रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव ही बच गया नीचे क्या बचा टू प्लस थ्री कितना होता है फाइव फाइव माइनस फाइव कितना होता है जीरो तो नीचे क्या बचेगा सिर्फ टू रूट सिक्स पहले हम देख रहे थे कि यहाँ पर थ्री टर्म्स के साथ रूट था लेकिन अब सिर्फ इसके साथ ही रूट है बस अब अगर हम यहाँ से रूट हटा देते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाएगा तो टू रूट सिक्स को रैशनलाइज करने के लिए हम टू रूट सिक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रूट सिक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो फिर रूट सिक्स से ही मल्टीप्लाई करते हैं नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट सिक्स से तो फिर ऊपर न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट सिक्स रूट टू को रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा रूट ट्वेल्व रूट थ्री को रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा रूट एटीन रूट फाइव को रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा थर्टी अपॉन टू रूट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई रूट सिक्स टू रूट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई रूट सिक्स नेक्स्ट है ट्वेल्व का प्राइम फैक्टर्स में चेक करना पड़ेगा हमें कि क्या कोई ऐसा टर्म भी है क्या जो ट्वेल्व के अंदर दो बार आ रहा है तो ट्वेल्व का फैक्टर्स क्या हुआ टू टू थ्री एटीन का फैक्टर्स क्या हुआ टू थ्री थ्री और थर्टी का फैक्टर्स क्या हुआ टू थ्री एंड फाइव अपॉन टू रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स कितना होगा रूट सिक्स रूट सिक्स हो जाएगा सिक्स सिक्स इंटू टू क्या हो गया ट्वेल्व अब हम यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट के अंदर दो बार टू है तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी डिजिट दो बार आता है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है जैसे अगर स्क्वायर रूट के अंदर थ्री का स्क्वायर दिखता है हमें मतलब अगर दो बार थ्री दिखता है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आकर एक बार थ्री बन जाएगा वैसे ही अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर दो बार टू दिख रहा है तो ये जो दो टू है वो स्क्वायर रूट के बाहर में आकर के एक बार टू हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू और ये जो थ्री था वो अकेला रह गया टू थ्री प्लस यहाँ पर भी हम देखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर दो बार थ्री है तो ये दो बार थ्री बाहर में आके एक बार थ्री हो जाएगा 
और ये जो टू था वो अकेला था तो वो अंदर अकेला रह गया माइनस इसमें कोई भी टर्म दो बार नहीं है सब टर्म्स एक एक बार ही है तो कोई भी टर्म बाहर नहीं आएगा फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई टू थर्टी मतलब इसका आंसर क्या आ गया रूट थर्टी अपॉन ट्वेल्व इस स्टेप में हमें हमेशा ये चेक करना चाहिए कि क्या ये ट्वेल्व कैंसिल हो सकता है ट्वेल्व कैंसिल तभी होगा जब हमें यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा हो यहाँ पर टू है लेकिन यहाँ पर तो थ्री है तो फिर इन तीनों टर्म से कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो ट्वेल्व कैंसिल हो नहीं रहा तो इधर ये ही हमारा फाइनल आंसर हो गया थैंक यू